ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல ஒன் பிசிக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்ல இருக்கிற டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சாட்டலைட் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இது வந்து புக் பேக்ல லெவன்த் டீடெயிலோட ஆன்சர் ஓகே த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை த சாட்டலைட் ஒன் ரொட்டேஷன் இன் இட்ஸ் ஆர்பிட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஆர் பிளஸ் ஹெச் சோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா இப்போ இது ஏர்த் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த ஏர்த்த வந்து ஒரு சாட்டலைட் வந்து ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த அர்த்ல இருந்து இந்த சாட்டிலைட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் பிளஸ் அந்த ஹைட் ஓகேவா அது எவ்வளவு ஹைட்ல போயிட்டு இருக்கு ஓகே சோ நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா மொத்தமா எவ்வளவு வரும் ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இப்ப இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட இந்த பெரிமீட்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம டூ பை ஆர் தானே ஓகே சோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் டூ பை ஆர் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா சோ இந்த இடத்துல வந்து டூ பை ஆருக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே சோ ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு வரும் சோ சில இடத்துல ஸ்மால் இ யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த டெரிவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோ எந்த இ போட்டாலுமே கரெக்ட் தான் ஓகேவா சோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும் இந்த சாட்டிலைட் வந்து இந்த ஒன் ரெவல்யூஷன் பண்றதுக்கு போற டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை த சாட்டிலைட் ஜூரிங் ஒன் ரொட்டேஷன் இன் இட்ஸ் ஆர்பிட் அதுதான் வந்து நம்ம டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டைம் டேக்கன் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டி பை டி தானே டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் சோ அதுதான் வெலாசிட்டி ஓகே இல்லனா ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஸ்பீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை டைம் டேக்கன் சோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் என்னது டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த விக்கு பதிலா இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல சோ இந்த இடத்துல வந்து வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி எம் இ டிவைட் பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ இந்த இதை வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் வி ஈக்வல் டு டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் டிவைட் பை டி அப்படின்னு பார்த்தோமா இப்ப விக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் ரூட் ஆஃப் ஜி எம்இ டிவைட் பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் டிவைட் பை டி அப்படின்னு போடலாம் சோ டைம் பீரியட கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டீய வந்து இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஹோல் டம கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே சோ டீ மேல போயிடுச்சு இங்க வந்து டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் இருக்கு ஓகே இந்த ஹோல் டம் நம்மளுக்கு கீழே வந்துடும் ரூட் ஆஃப் ஜி எம்இ டிவைட் பை ஆர் இ ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது இந்த கீழே இருக்குல்ல இந்த டம் வந்து மேல எழுத போறோம் ஓகே ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ண போறோம் அப்ப டூ பை ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் கீழே வந்து இந்த ரூட் வந்து இந்த டேர்முக்கும் இந்த டேர்முக்கும் தனித்தனியா எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சோ ரூட் ஆஃப் ஜி எம்இ வந்து கீழே இருக்கும் இது வந்து மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே சோ இந்த ரூட் வந்து இந்த மேல இருக்க டேர்முக்கும் வரும் கீழே இருக்க டேர்முக்கும் வரும் சோ இந்த மேல இருக்க டேர்ம இங்க எழுதிட்டோம் கீழே இருக்க டேர்ம் வந்து டிவிஷன்லயே டிவிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இத மேல எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா சோ அதுதான் இங்க மேல வந்துருச்சு ஓகே சோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் இந்த இடத்துல பவர் ஒன் இருக்கு இது என்னது ரூட்டுக்கு பதிலா நம்ம என்னன்னு போடலாம் ஹாஃப் அப்படின்னு போடலாம் இல்லையா சோ ரூட்டுக்கு பதிலா ஹாஃப் அப்படின்னு போடலாம் அப்போ சேம் பேஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ பண்ணா என்னன்னு வரும் இது இங்க போயிடுச்சுன்னா டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் சோ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் இல்லையா சோ இந்த இடத்துல டூ பை அப்படியே இருக்கும் சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து எழுதினப்போ என்ன வரும் ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் ஒன்னையும் ஹாஃபையும் ஆட் பண்ணி நம்ம த்ரீ பை டூ அப்படின்னு போட்டோம் கீழே வந்து ரூட் ஜி எம்இ அப்படின்னு இருக்கு சோ இப்ப கீழே ரூட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு டி இருக்கா சோ கீழே ரூட் இருக்கா அதனால என்ன பண்றோம் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்றோம் ஓகே ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணும் போது டி ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்க டூ ஸ்கொயர் வந்து போரு பை ஸ்கொயர் வந்து பை ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சோ இப்ப இந
ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதனால இந்த இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் c அப்படினு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ t ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு c into r e plus h the whole cube அப்படினு வரும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா the t square is equal to c into r e plus h the whole cube so idu vandha the kepler's law of planetary motion madriye irukku and the same relation la irukku appdin solranga okay so page number 3 la paarunga page number 3 la vandha indha edathila irukku pathinga t square vandha directly proportional to a cube appdin varudhu okay so indha edathila namba enna nadidalam t square is equal to some constant adha c nu eduthukalama so c into a cube okay indha t indradha time period indha a indradha andha distance okay அப்போ இந்த t ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு அந்த டிஸ்டன்ஸோட கியூப் சோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஈக்குவேஷனும் இருக்கு டைமோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு அந்த டிஸ்டன்ஸோட கியூப் ஓகேவா சோ அதனால இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் வந்து சேம் ஆஸ் கெப்ளஸ் லா ஆஃப் பிளானிட்டரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இதை வந்து சீனு எதுக்காக கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்னா இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஓகே இது வந்து அதே சேம் ரிலேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் இந்த டேம் நம்ம சீன் எடுத்து அதை சொல்லியாச்சு So next என்ன சொல்றாங்க அப்படினா for a satellite orbiting near the surface of the earth h is negligible compared to the radius of the earth அதாவது இப்போ ஒரு satellite வந்து ரொம்ப earth கிட்ட வந்து orbit பண்ணிட்டு இருக்கு اوكي ரொம்ப earth ஓட கிட்ட அது சுத்திட்டு இருக்கு اوكي so அதுக்கு வந்து அந்த h வந்து ரொம்பவே சின்னதா இருக்கும் r விட اوكي so இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வரையிருக்கதுல ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா இருக்கு so அப்படி கிடையாது நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசா இருக்கும் கம்பேர் டு அந்த ஹைட் ஓகேவா so இந்த சேட்டலைட் வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப கிட்டையே சுத்திட்டு இருந்துச்சு அப்படினா அது என்னது அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சின்னதா இருக்கும் so அத நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா so அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே so அதனால இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா R E H H H so 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 equation the 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 cube cube okay okay so, okay the 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 சோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரி கியூப்ல இருக்கிற ஒரு ஆர் ஸ்கொயரை வந்து கீழே கொண்டு வரும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்னன்னு தெரியும் ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆரி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியுமா சோ இதுல இருக்கிற ஒரு ஆரி ஸ்கொயரை வந்து நம்ம கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஜின்ற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு போர் பை ஸ்கொயர் இந்த ஆரி கியூப் அப்படின்னா என்னது ஆரி இன்டு R ஸ்கொயர் தானே சோ அதான ஆரி கியூப் அப்ப ஒரே ஒரு ஆர் ஸ்கொயரை கீழே கொண்டு வந்துடும் ஓகே ஜி எம்இ இருக்கு இதுக்கு கீழே நம்ம ஆரி ஸ்கொயரை கொண்டு வந்துடுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆரி மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் ஸ்மால் ஜி போடலாம் ஓகே சோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ஆரி அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு டி வேணும் ஓகே சோ அதனால ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்ப போருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும் டூ அப்படின்னு வரும் பை ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிட்டு வரும் பை மட்டும் வரும் இந்த ஆரி பை ஜிக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும் ஓகே மேல ஆரி இருக்கு கீழே ஜி இருக்கு ஓகே சோ ஆரி பை ஜி அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சாட்டிலைட் ஆர்பிட்டிங் த அர்த் சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆரியோட வேல்யூவும் ஜியோட வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டைம் பீரியட் கிடைச்சிடும் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ பை சப்ஸ்டியூட்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆரி ஆரி என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா இல்லைன்னா நம்ம என்னன்னு போடுவோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து அப்ப என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் த்ரீன்னு வருமா ஒன் டூ த்ரீ ஓகே பாயிண்ட் இங்க வருது அப்படின்னா டூ டென் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு போடுவோம் இந்த கிலோமீட்டரை மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இன்னொரு டென் டு த பவர் த்ரீ போட்டு மீட்டர் அப்படின்னு போடுவோம் சோ அதனால இங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வருது ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் சோ அந்த வேல்யூவும் இந்த ஜியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து நம்ம அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஆர்பிட்டல் டைம் பீரியட் வந்து என்னவா இருக்கு அந்த அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸா இருக்கு 
ஓகே ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நீங்கள் அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு என்னடா இந்த மாதிரி வரலை அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு ஆன்சர் எதில் வரும் செகண்ட்ஸில் வரும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வா